Sam! Die Oma macht extra Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ah, oh, nice. Ich esse aber kein Schnitzel. Also wegen dem einen Mal wirst du wohl eine Ausnahme machen. Sie macht es extra für euch, weil sie weiß, dass ihr das so gern mögt. Ich esse aber seit Jahren kein Fleisch mehr. Brauchst du jetzt wirklich wieder extra Wurst? Die Oma versteht das doch nicht so mit dem Veganen. Ich will nicht wieder eine extra Wurst. Ich will einfach nur keine toten Tiere essen. Früher hast du die toten Tiere aber auch gern gegessen. Besonders paniert und mit Ketchup. Jetzt sei ich dir auch noch ein Arschloch. Samantha, bitte, nicht solche Wörter am Esstisch. Es ist Sam und nicht Samantha. Und tote Tiere dürfen auf den Esstisch, aber Arschloch nicht. Also meinetwegen, dann ist halt nix. Aber zur Oma kommst mit, da gibt's keine Widerrede. Und dann bitte einen Tag ohne Drama, ja? Drama? Was soll das denn heißen? Und nur weil ich früher gern zur Oma bin oder früher gern Schnitzel gegessen habe, heißt das nicht, dass ich das heute auch will. Menschen ändern sich eben. Tja, die Oma und der Opa, die fragen sich sicher eh schon immer, ob... Die verstehen das doch alles nicht so. Weißt du, früher... Ja, früher. Früher war alles besser. Komm, Samantha, kannst du nicht... Es ist Sam! Und nicht Samantha! Die Samantha, die du gerne hättest, die früher am Schoß von der Oma im Dirndl gesessen ist, die gibt's nicht mehr. Oh, können Sie ja endlich aufhören mit dem Scheiß. Das ist so anstrengend. Du bist aber immer noch meine Tochter. Und das bleibst du auch. Dem kommen wir beide leider nicht aus. Alter Mama. Zwei, drei, alles klar. Oh, sorry, Bro. Entschuldigung, das mit dem Bro war nicht so gemeint. Passt schon. Kann ich dir einen ausgeben, oder? Passt schon. Hey, fass sie nicht an, okay? Ich hab sie gar nicht angefasst. Lass das Mädchen in Ruhe. Ich wollte mich nur entschuldigen. Hm, sie ist nicht interessiert, okay? Ich meine, schau sie dir mal an. Schau sie dir mal an. Sorry, Bro. Sie ist nicht interessiert, okay? Entschuldigung, Bro, war nicht so gemein. Meine Eltern sagen immer, ich war ein ruhiges Kind. In mich gekehrt. Weil meine Haare damals einfach nicht wachsen wollten dachten die Leute ständig, ich wäre ein Junge. Also haben mir meine Eltern immer besonders viele rosa Kleidung angezogen, um Verwirrungen zu vermeiden. Und machten es noch schlimmer. Denn auf einmal haben alle angefangen, mich als Mädchen zu sehen. Was für mich noch viel weniger Sinn macht. Und du wirst älter, was geht so weiter? Hast immer mehr fremde Blicke auf deinem Körper. Und immer mehr fremde Hände mit diesem Körper. Weil schon lange nicht mehr deine zu sein schien, lange bevor du überhaupt wusstest, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Oder ein Mann. Ich verstand generell nie, warum ich mich irgendeine Kategorie anpassen muss. Warum kann ich nicht einfach ich sein? Aber so arsch, dass die anderen nicht reinkommen sind. Er hätte dem Türsteher mal auch ein bisschen schöne Augen gemacht und bei seinen sexistischen Scheißwitzen gelacht. Dann war es plötzlich 
Bescheid. Kein Problem. Das hätte sie nichts gebracht, weil das Zettel hat ja keine Tipps zum draufschauen und dann zum zufällig berühren, wenn du vorbeigehst. Weil er also da nur einen Kuss erwartet hat, weil er uns eingelassen hat. Echt grausig. Aber weißt du, Sexismus gibt es bei uns in unserem modernen, aufgeschlossenen, weltoffenen Österreich. Pass mal an, ja? Ihr alle da. Land der Weißen ist Männer, du kommst rein. Hi Land, bist du unser Hesse Hundesöhne und der Star. Aber was weißt du, auch nur, wenn sie geil sind. Mhm. Aber auch nicht zu geil, weil sonst... Mr. Bitch. Ah. Amira? Hast du das? Was? Das ist unser Liebe, Alter! Guck mal, das ist unser Angst! Komm so weiter! Komm! So weiter! Hey. Ist wieder okay? Ja. Ich. Hey. Es ist alles gut. Er ist sonst keiner. Hallo? Hörst du mich, ja? Hallo? Ich weiß nicht, wo ich... Irgendwas ist nicht... Fragen sie dich und erwarten, dass du ihnen deinen Namen sagst. Und dann denken sie, sie wissen, wer du bist, aber eigentlich haben sie dich nur eingeordnet. Sag mir deinen Namen, ich sag dir, wer du bist. Sorry, Bing, for her sin. Danke. Ich will mehr sein als das. Und nicht genau wissen müssen, was das bedeutet. Ich will schreien und schweigen. Ich will laut sein, leise sein. Mal tut alles weh, mal bin ich ganz leer. Aber trotz allem tragen meine Beine meinen Körper weiter, der sich so oft so fremd angefühlt hat. Aber jetzt ist es gut. Denn ich weiß, ich bin noch da. Das hier bin ich. Und ich atme. Ich atme. 